ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டாம் ஜெரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மதியம் நம்ம சாப்பாடு வைக்கிறோம்ல அதில் மீந்துருச்சுனா ஒரு கப் சாப்பாடு எடுத்து நம்ம அல்வா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் அல்வா செய்கிறதுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் சாதம் இது வந்து மதியம் மீந்த சாதம் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கா கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் சுகர் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் முக்கா கப் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிருணி பழம் விதை கிருணி பழம் விதை வந்து நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் நீங்கள் அது இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் தான் வேண்டானா விட்டுருங்க யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை நெய் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு கண்டிப்பாக அவசியம் நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் உடச்சி வச்சுருக்கேன் இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்கேஷ் நம்ம வந்து எப்பயாச்சும் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்னா ரைஸை வச்சு சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அல்வா செய்கிறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் நான் இன்றைக்கி நெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் நெய் இல்லைனா நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஒன் டு டூ டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து நான் ஸ்டிக் கடாயெலாம் எடுக்கலை நார்மல் கடாய் தான் நான் ஸ்டிக் இருந்தால் நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் வந்து அல்வாலாம் வந்து அடி பிடிக்காமல் நல்லா கலரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட்ஸ் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு கடாயில் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுக்கும் போது அதை வந்து நீங்கள் முன்னாடி ஹாட் வாட்டர் வந்து வச்சு கீழே ஊற்றிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதில் நம்ம முன்னாடி ஏதாச்சும் காரமாக இருக்க பொருள் செஞ்சுருந்தோன்னா அந்த காரம் அதில் இருக்கும் அதனால் ஹாட் வாட்டர் வச்சு ஊற்றிட்டிங்கன்னா காரம் கொஞ்சம் தெரியாது நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரைஸை நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எதுக்கு நம்ம ரைஸை ஃப்ரை பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸில் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் கிரைண்ட் பண்ணும்போது அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை போயிடும் அதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ ஸ்பூன் கீ ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணும்னு கிடையாது நமக்கு அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை போகிறதுக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் போ ஃப்ரை பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து அரைச்சிடலாம் டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூஸாக கலரிகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து இது நான்ஸ்டிக் இல்லைன்றனால அடி பிடிக்கும் அதனால் கலரிகிட்டே இருக்கலாம் அதே தான் நான் மிக்சிக்கும் பண்ணுறேன் மிக்சரில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் அரைச்சிருப்போம் காரமானது மிளகு அந்த மாதிரி அரைச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸில் கீழே ஊற்றி டூ மினிட்ஸ் அந்த ஹாட் வாட்டர் அதில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணி அரைச்சிடலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணி இப்போ அரைச்சிடலாம் அரைக்கும் போது வாட்டர் ஆட் பண்ணி அரைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆஃப் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் ஊற்றி ஊற்றி அரைங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆஃப் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறேன் நம்ம அரைச்சி அரைச்சி பார்க்கலாம் அரைச்சிட்டு நமக்கு வாட்டர் பற்றலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நம்ம அல்வா பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அல்வா நீங்கள் ரைஸில் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு யாராச்சும் சாப்பிட்டு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் கீ யூஸ் பண்ணோம்னா கீ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி பருப்பு கேஷ்வல் நட்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ஷனல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம கிருணி பழம் வெதை இருக்குல்ல அதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இது மோஸ்ட்லி ஜஸ்ட் இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்
அடி பிடிக்காம கலரிட்டே கிண்டிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடய கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப வாட்ரியாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் திக்காக சேஞ்ச் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகணும் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை கலரிட்டே இருக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கண்டினியூஸாக கலரிட்டே இருக்கணும் அல்வா பண்ணும்போது அதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நம்ம கண்டினியூஸாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டை விட கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி திக்காக மாறி இருக்குது இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நெய்யில் ஆயில் ஆட் பண்ணி கலரிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வெசில் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அடிப்பிடிக்கும் அதனால் நம்ம நெய்யில் ஆயில் ஆட் பண்ணி நடுவில் கலரிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ஆஃப் ரைஸ்க்கு வந்து நான் இன்றைக்கி முக்கா கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அது ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகரோட லெவல் குறைச்சிக்கோங்க இல்லை அதிகமாக வேணும்னாலும் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணதும் அதோட கன்சிஸ்டன்சியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் வேறு மாதிரி இருக்குது சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி வேறு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகுது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட இப்போ வேறு மாதிரி இருக்குது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் ஆரஞ்ச் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் கலர் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் பைனாப்பிள் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அல்வா கலரில் தெரியணுன்றதுக்காக ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபுட் கலர் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கேசரிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் கலர் தான் இப்போ பாருங்கள் சைட்லலாம் நல்லா பிடிக்குது நம்ம அப்போ கலரிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக கலர் அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணுனாவே கண்டிப்பாக அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அல்வா நமக்கு எப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரியணுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடாயில் வந்து அல்வா ஒட்டி இருக்குது நம்ம செய்கிறது அது வந்து கடையில் ஒட்டாமல் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க கீ தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இது வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணும் போது நமக்கு தனியாக ஆடும் அந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம அல்வா வந்துருச்சுன்னு நம்ம எடுத்துடலாம் அது வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த பதத்திலே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டும் பிசு பிசுன்னு அது வந்து வேகாத பதம்னு சொல்லுவாங்க வேகாமல் எடுத்துட்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் தான் அது வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக கலரிட்டே தான் இருக்கணும் வேறு வழி இல்லை அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலரிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆயில் இல்லை கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த மாதிரி ஆயில் கீ ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டினியூஸாக கலரிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு பார்த்துட்டு கலரிட்டே இருங்க நான் சொன்ன அந்த டிப்ஸை மறந்துடாதீங்க நம்ம எந்த கடாயும் சரி ஏதாச்சும் ஒரு விசில்லையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்வா மட்டும் கிடையாது எந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஊற்றிட்டு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பதம் வந்துருச்சு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கடாயில் ஒட்டலை தனியாக வந்து நார்மலாக நான்ஸ்டிக்காக இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சைட்லலாம் அவ்வளோ ஒட்டலை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது தனியாக இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்கள் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு தனியாக நெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம கலரிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்ததும் இந்த பதத்தில் வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்கேஸ் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல நாள் ஸ்வீட் செய்யணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க அரிசியை வச்சு சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் சுவையான லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸை வச்சு அல்வா ரெடி நான் மேலே சும்மா டெக்ரேஷனுக்கு திராட்சை காஞ்ச திராட்சை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கிருணி வெதை
என்னோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை டெக்கேர்